హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మనో టీచర్స్ ఛానల్ సో ఇవాళ వీడియోలో మనము బిఎడ్కి సంబంధించిన ఫస్ట్ సెమిస్టర్ మ్యాథ్స్లో ఫిఫ్త్ యూనిట్ అనేది కంటిన్యూ చేస్తున్నాము సో ఆల్రెడీ ఒక వీడియో అనేది అప్లోడ్ అయింది ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చాము అందులో సో ఇవాళ వీడియోలో ఫైవ్ పాయింట్ వన్ పాయింట్ వన్ కంటిన్యూయేషన్ అనేది జరుగుతుంది సో ఫర్దర్గా కూడా మనకి వీడియోస్ అనేటివి వస్తూనే ఉంటాయి ఫిఫ్త్ యూనిట్కి సంబంధించి ఈ యొక్క యూనిటే మనకి మిగిలిపోయింది ఫస్ట్ సెమ్ వాళ్ళకి యాజ్ యూజువల్ మనకి పీడిఎఫ్ అనేది డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో అండ్ కామెంట్ సెక్షన్లో అవైలబుల్ ఉంటుంది అక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి సో మనకు ఆల్రెడీ ఫోర్ యూనిట్స్ అనేటివి ఏలిస్ట రూపంలో ఛానల్లో అప్లోడ్ అయి ఉన్నాయి ఎవరైనా చూడలేదంటే కనుక కొత్తగా ఛానల్కి వస్తే కనుక ఒకసారి విజిట్ చేసి ప్లేలిస్ట్లు అనేటివి చూడండి మనకి నేచర్ ఆఫ్ ద మ్యాథమెటిక్స్ హిస్టరీ ఆఫ్ ద మ్యాథమెటిక్స్ ఎయిమ్స్ ఆఫ్ ద మ్యాథమెటిక్స్ లెర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ద మ్యాథమెటిక్స్ గురించి ఫోర్ యూనిట్స్ యొక్క ఫుల్ డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ తోటి వీడియోస్ అనేటివి ఉన్నాయి అండ్ ఆల్సో పీడిఎఫ్ అనేది కూడా మనకి అవైలబుల్ ఉంది అక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి సో గత ఒక క్లాస్ నుంచి మనము ఫిఫ్త్ యూనిట్ అనేది స్టార్ట్ చేశాము ఈ ఫిఫ్త్ యూనిట్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతే ఫస్ట్ టైం వాళ్ళకి మ్యాథ్స్ మొత్తం కూడా కంప్లీట్ అయిపోతుంది సో ఇవాళ క్లాస్ చూసుకున్నట్టయితే మ్యాథమెటిక్స్ యాజ్ ఫిక్స్డ్ బాడీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ టు ప్రాసెస్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టింగ్ నాలెడ్జ్ ఓకే సో దీని గురించి తెలుసుకుందాం అంటే మ్యాథమెటిక్స్ అనేది ఫిక్స్డ్ బాడీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ నుంచి కన్స్ట్రక్టింగ్ నాలెడ్జ్ ప్రాసెస్కి ఎలా వెళ్ళింది అన్న దాని గురించి నేర్చుకుందాం సో గతంలో మనకి నేచర్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అనేది లేదా నేచర్ ఆఫ్ నోయింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ అనేది ఒక ఫిక్స్డ్ బాడీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఎలాగా ఉండేది అంటే దాంట్లో ఎక్కువ ఫ్లెక్సిబిలిటీ కాకుండా ఒక ఫిక్స్డ్ బాడీ ఓకే సో రిజిడ్ బాడీ లాగా ఉండేది కానీ తర్వాత తర్వాత డైనమిక్స్ అనేటివి పెరిగాయి షిఫ్ట్ అనేది జరిగింది పెడగాజీలో అండ్ అలాగే టీచర్ నేర్పించే దగ్గర నుంచి అంటే స్టూడెంట్స్కి టీచర్ లెక్చర్ మెథడ్ షోయింగ్ స్టూడెంట్స్ నుంచి పిల్లలు వాళ్ళంతటా వాళ్ళే సాల్వ్ చేసుకునేలాగా ప్రాబ్లమ్స్ని వాళ్ళంతటా వాళ్ళే నాలెడ్జ్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకునేలాగా వచ్చేసింది అన్నట్టు అంటే టీచర్ సెంటర్డ్ నుంచి స్టూడెంట్ సెంటర్డ్ అయిపోయింది ఆ స్టూడెంట్ సెంటర్డ్ అంటే ఏంటి పిల్లలు వాళ్ళంతటా వాళ్ళే కన్స్ట్రక్టింగ్ నాలెడ్జ్ అన్నట్టు ఓకే నిర్మాణాత్మక నాలెడ్జ్ని వాళ్ళంతటా వాళ్ళే క్రియేట్ చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి ఫిక్స్డ్ బాడీగా ఉండే మ్యాథమెటిక్స్ నాలెడ్జ్ అనేది ఇప్పుడు మనకి కన్స్ట్రక్టింగ్ నాలెడ్జ్లోకి మారింది బికాస్ టీచర్ సెంటర్ నుంచి స్టూడెంట్ సెంటర్డ్ అయింది అండ్ నిర్మాణాత్మకమైన నాలెడ్జ్ అనేది పిల్లలు సాధిస్తున్నారు కాబట్టి ప్రాసెస్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టింగ్ నాలెడ్జ్ అనేది మ్యాథ్స్ అయింది ఇప్పుడు ఓకే అండ్ అలాగే టీచర్స్ ఇప్పుడు ఫెసిలిటేటర్స్ ఓకే ఒకప్పుడు ఏంటి ఒక బుక్ అనేది తీసుకొని ఆ బుక్లో ఉన్న అంశాలు అనేటివి లెక్చర్ మోడ్లో కానివ్వండి లేకపోతే సాల్వింగ్ క్వశ్చన్స్ మోడ్లో కానివ్వండి పిల్లలకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూనే వెళ్ళేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు పిల్లల నుంచి క్వశ్చన్స్ని కానివ్వండి ఆన్సర్స్ని కానివ్వండి తీసుకొస్తున్నారు వాళ్ళకి హెల్ప్ అనేది చేస్తున్నారు టీచర్స్ ఓకే సో ఆ తేడా అనేది వచ్చింది ఆ షిఫ్ట్ అనేది జరిగింది మ్యాథమెటిక్స్లో సో దానివల్ల కూడా ఫిక్స్డ్ బాడీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అనేది కన్స్ట్రక్టింగ్ నాలెడ్జ్కి మారిపోయింది మ్యాథమెటిక్స్లో అండ్ అలాగే మనకి ఈ కన్స్ట్రక్టింగ్ నాలెడ్జ్లో చాలా డైమెన్షన్స్ అనేటివి ఉన్నాయి సో ఆ డైమెన్షన్స్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఆ డైమెన్షన్స్ చూసుకున్నట్టయితే నేచర్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ నేచర్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ లెర్నర్స్ లెర్నింగ్ అండ్ టీచింగ్ అసెస్మెంట్ సైన్స్ కరికులం సైంటిఫిక్ మెథడ్ అండ్ ఇంక్వైరీ ఓకే సో నేచర్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ నాలెడ్జ్ ఇవన్నిటి గురించి కూడా సపరేట్గా మనకి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఉంది సో ఇప్పుడు వాటి గురించి చూద్దాం నేచర్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ అంటే మనకి షిఫ్ట్ అనేది ఎలా జరిగింది నేచర్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్లో సో నేచర్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ కానివ్వండి నాలెడ్జ్లో కానివ్వండి లెర్నర్స్ లెర్నింగ్ టీచింగ్లో కానివ్వండి టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ అసెస్మెంట్ సైన్స్ కరికులం సో వీటన్నిటిలో షిఫ్ట్ అనేది మనకి జరిగింది అది కూడా తెలిసే ఉంటుంది మనం చదువుకునేటప్పుడు ఎలా ఉండేది అండ్ ఇప్పుడు చదివే పిల్లలకి ఎలా ఉంటుంది అనేసి సో వీటి గురించి క్లియర్గా మీకు అర్థం కావాలి అని అంటే మనకి ముందు ఉన్న టాపిక్స్ ఉన్నాయి కదా నేచర్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ హిస్టరీ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఎయిమ్స్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ అలాగే లెర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ గురించి ఐడియా ఉండాలి అందుకే వీళ్ళు ఫిఫ్త్ యూనిట్లో మనకి పెడగాజికల్ షిఫ్ట్ అనేది ఇచ్చారు ఎందుకు అని అంటే నేచర్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ గురించి ఐడియా ఉంటే మీకు సో పెడగాజీ షిఫ్ట్ అనేది ఎలా జరిగింది అనేది కూడా ఐడియా ఉంటుంది అలాగే టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ వీటన్నిటి గురించి ఐడియా రావాలంటే
అండ్ అలాగే లాజికల్ ఉంటుంది రీజనింగ్ ఉంటుంది అక్యురసీ ఉండాలి స్పీడ్ ఉండాలి ఇవన్నీ కూడా మనకి నేచర్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ కిందకే వస్తాయి సో ఆ నేచర్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ అబ్స్ట్రాక్ట్నెస్ కానివ్వండి అక్యురసీ కానివ్వండి స్పీడ్ కానివ్వండి లాజిక్ కానివ్వండి రీజనింగ్ కానివ్వండి ఇవన్నిట్లలో పెడగాజికల్ షిఫ్ట్ ఎలా అయింది అనేసి మనకి ఈ చాప్టర్లో చెప్తున్నారు ఓకే సో మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఒకప్పుడు టీచర్కి తెలిసిన నాలెడ్జ్ మాత్రమే ఇచ్చేవాళ్ళు ఇప్పుడు పిల్లల దగ్గర నుంచి రిసోర్సెస్ వాళ్ళకి తెలిసిన ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్ రియల్ లైఫ్ సిచ్యువేషన్స్ తోటి కనెక్టివిటీ చేసుకుంటూ చెప్తున్నాం అవునా అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్లో మనకి రియల్ లైఫ్ కనెక్షన్స్ కూడా ఉంది ఒక స్టాండర్డ్ సో రియల్ లైఫ్ సిచ్యువేషన్స్కి తగ్గట్టుగా నేచర్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ని యూజ్ చేస్తున్నాం ఓకే సో దానివల్ల పిల్లలకి ఇంక ఎక్కువగా అర్థమవుతుంది ఇక్కడ మనం పిల్లలకి హెల్ప్ చేస్తున్నాం కానీ పిల్లల యొక్క రిసోర్సెస్ తోటి పిల్లల యొక్క ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్ తోటి పిల్లల యొక్క ఎక్స్పీరియన్సెస్ తోటి ఓకే సో అలా మనకి నేచర్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ అనేది డిఫరెన్స్ అయ్యింది ఒకప్పుడు అయితే నేచర్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఎలా యూజ్ చేసేవాళ్ళము ప్రాబ్లమ్స్ అనేటివి ఎలా సాల్వ్ చేయాలి టీచర్ చెప్పేవాళ్ళు ఓకే సో పిల్లలకి అక్కడ కాపీ చేసుకోవడం లేదా ఒక ప్రాబ్లం ఇస్తే ఇంకో సేమ్ ప్రాబ్లమ్ని అదే విధంగా చేయడం అలా ఉండేది కానీ ఇప్పుడు టోటల్గా షిఫ్ట్ అయిపోయింది రియల్ లైఫ్ సిచ్యువేషన్స్కి తగ్గట్టుగా పిల్లల్ని పూర్తి ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ అయ్యేలాగా తయారు చేస్తున్నారు అది కూడా టోటల్ స్టూడెంట్స్ యొక్క ఎక్స్పీరియన్సెస్ అండ్ ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్ తోటి ఓకే సో నెక్స్ట్ వన్ చూసుకున్నట్టయితే నాలెడ్జ్ సో ఇక్కడ మనకి నేచర్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ కానివ్వండి నేచర్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ కానివ్వండి లెర్నర్స్ కానివ్వండి అసెస్మెంట్ కానివ్వండి కరికులం కానివ్వండి ఇవన్నీ ఒకదాంట్లో ఒకటి ఇంటర్ రిలేట్ అయి ఉంటాయి ఓకే సో ఇక్కడ వచ్చిన పాయింట్స్ మనకి ఇక్కడ కూడా రావచ్చు సో ఇక్కడ మీరు జనరల్గా ఐడియా ఏం ఉంచుకోవాలి అని అంటే మ్యాథమెటిక్స్లో ఫిక్స్డ్గా ఉండే అంటే టీచర్ చెప్తే వినేలాగా ఉండే ఆ పెడగాజికల్ షిఫ్ట్ నుంచి స్టూడెంట్స్ వాళ్ళంతటా వాళ్ళే మ్యాథ్స్ని సాల్వ్ చేసే అంత పెడగాజికల్ షిఫ్ట్ అనేది మనకి జరిగింది అనేది గుర్తుపెట్టుకుంటే ఎక్కడెక్కడ జరిగింది అనేది మనము హెడ్డింగ్స్ ద్వారా రాయగలుగుతాం ఎగ్జామ్లో ఓకే సో నేచర్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ అంటే మనకి ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా అబ్స్ట్రాక్ట్నెస్ అక్యురేసీ స్పీడ్ వాటి గురించి ఎక్కడ పెడగాజికల్ షిఫ్ట్ అయింది అనేది చూడాలి సో నాలెడ్జ్ అనగానే పిల్లలు ఎలా వాళ్ళ నాలెడ్జ్ని టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్లో యూజ్ చేస్తున్నారు ప్యాసివ్ రిసీవర్స్లా ఉంటున్నారా యాక్టివ్ రిసీవర్స్లా ఉంటున్నారా అనేసి మనకి ఇక్కడ నాలెడ్జ్లో వస్తుంది ఓకే సో ఎలా ఉన్నారు మనకి ఇప్పుడు పిల్లలు ఒకప్పుడు ప్యాసివ్ రిసీవర్స్ లాగా ఉండేవాళ్ళు నాలెడ్జ్ రిసీవ్ చేసుకునే దాంట్లో ఎందుకు అని అంటే టీచర్స్ చెప్పేవాళ్ళు పిల్లలు వినేవాళ్ళు కాబట్టి బట్ ఇప్పుడు యాక్టివ్ లెర్నర్స్ ఓకే ఎందుకు అని అంటే టీచర్స్ జస్ట్ ఫెసిలిటేట్ చేస్తారు మొత్తం నాలెడ్జ్ అనేది స్టూడెంట్సే క్రియేట్ చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి ఓకే సో ఇది నాలెడ్జ్కి సంబంధించిన పెడగాజికల్ షిఫ్ట్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే లెర్నర్స్ లెర్నింగ్ అండ్ టీచర్స్ సో లెర్నర్స్ చూసుకున్నట్టయితే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు టీచర్స్ సెంటర్ నుంచి లెర్నింగ్ సెంటర్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది మనకి ఇప్పుడు సిస్టమ్ ఉంది ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ సో ఇక్కడ యాక్టివ్ లెర్నర్స్ అంటే పిల్లలు పార్టిసిపేట్ చేసి ఇంట్రెస్ట్తో వాళ్ళంతట వాళ్ళే కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకునే నాలెడ్జ్ని నేర్చుకుంటున్నారు ఓకే సో మ్యాథమెటిక్స్లో మనకి పిల్లల యొక్క క్యూరియాసిటీ కానివ్వండి లేదా వాళ్ళు చేసే పద్ధతుల్ని కానివ్వండి ఎంకరేజ్ చేయాలి ఓకే యాన్సర్ సొల్యూషన్ కరెక్ట్ రావాలని కాకుండా సో వాళ్ళ ఎబిలిటీస్ ఏంటి వాళ్ళ క్యూరియాసిటీ ఇవన్నిటిని మనము పెంపొందించాలి ఓకే అప్పుడే ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ అనేది అవుతుంది క్రిటికల్ థింకింగ్ అనేది క్రియేటివిటీ అనేది పెరుగుతుంది పిల్లల్లో సో ఇదంతా కూడా మనకి పెడగాజికల్ షిఫ్ట్ తర్వాతే వచ్చింది అండ్ అలాగే టీచర్స్ అండ్ అలాగే టీచర్స్ గురించి చూసామనుకోండి లెక్చరింగ్ నుంచి మనం గైడింగ్ సైడ్కి వెళ్ళాము ఓకే యాజ్ టీచర్స్ మనం పిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు మనకి లెక్చరింగ్ పద్ధతి అనేది ఉండేది అంటే టీచర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవాళ్ళు పిల్లలం కూర్చొని వినేవాళ్ళం ఓకే ఇప్పుడు అక్కడి నుంచి గైడింగ్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది అంటే ఫెసిలిటేట్ చేస్తున్నాం పిల్లల్ని గైడ్ చేస్తున్నాం హెల్ప్ చేస్తున్నాం ఓకే టీచర్స్ అన్ని తెలిసిన వాళ్ళు అన్న ధోరణి దగ్గర నుంచి వాళ్ళకి ఏ పూర్తి అథారిటీ ఇచ్చిన ధోరణి దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు పిల్లల సైడ్ వెళ్ళిపోయింది మొత్తం ఓకే సో టీచర్స్ ఇక్కడ ఎవ్రీథింగ్ తెలుసు వాళ్ళదే అథారిటీ అన్నది ఇప్పుడు పెడగాజీలో లేదు ఓకే ఇంకా చూసుకున్నట్టయితే టీచర్స్ కో లెర్నర్స్ లాగా అయ్యారు ఓకే అంటే పిల్లలతో పాటుగా చదువుతున్నారు పిల్లలకి హెల్ప్ చేస్తున్నారు గైడ్ చేస్తున్నారు మెంటర్ చేస్తున్నారు ఓకే ఒక అథారిటీ నేను టీచర్ని నేను అథారిటీ నాకే ఉండాలి మొత్తం క్లాస్ అంతా నేనే కంట్రోల్ చేయాలి అన
వినాలి వాళ్ళ ఒపీనియన్స్కి ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఇవ్వాలి ఓకే ఇది టీచర్స్ లెర్నర్స్ అండ్ లెర్నింగ్కి సంబంధించిన పెడగాజికల్ షిఫ్ట్ సో నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే అసెస్మెంట్ సో ఇవాళ లాస్ట్ టాపిక్ అసెస్మెంట్ మనకి సో అసలు అసెస్మెంట్ అంటే ఏంటి మనకి ప్రైమరీ పర్పస్ ఆఫ్ అసెస్మెంట్ ఏంటి అంటే కరెక్షన్ చేసేటప్పుడు ప్రైమరీ పర్పస్ అనేది ఏంటి టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్లో మనం పెట్టుకున్న ప్రీ స్పెసిఫైడ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ లెర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవి అచీవ్ అయ్యాయా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి ఓకే అది కూడా ఎలా తెలుసుకుంటాం స్టూడెంట్స్ బిహేవియర్ తోటి తెలుసుకుంటాం ఓకే సో అది ఎందుకు అవసరం మనకి టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ ఎఫెక్టివ్గా జరగడానికి అసెస్మెంట్ అనేది యూజ్ అవుతుంది బికాస్ ఒకవేళ ఊహించినంత స్టూడెంట్స్ బిహేవియర్లో మనకి అసెస్మెంట్ చేసినప్పుడు కనిపించకపోతే అప్పుడు మనం లెర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ కరెక్ట్గా లేవని అర్థం మనం కరెక్ట్గా టీచ్ చేయలేదని అర్థం ఓకే పిల్ల టీచర్స్ కరెక్ట్గా వెళ్తున్నారా లేదా అనేసి అండ్ పిల్లలకి అర్థమవుతుందా లేదా అనేసి మనకు అసెస్మెంట్లో తెలుస్తుంది సో లెర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఫుల్ఫిల్ అవుతున్నాయా లేదా అనేది అసెస్మెంట్లో తెలుస్తుంది అండ్ అలాగే అసెస్మెంట్లో మనము పిల్లల యొక్క యాటిట్యూడ్స్ కానివ్వండి ఇంట్రెస్ట్ కానివ్వండి ఎబిలిటీ కానివ్వండి ఇండిపెండెంట్గా వాళ్ళు నేర్చుకోవాలన్న విధానం కానివ్వండి వీటిని ఎంకరేజ్ చేసేలా ఉండాలి అసెస్మెంట్ అనేది వీటిని అసెస్ చేసేలా ఉండాలి మనం చేసే అసెస్మెంట్ అనేది అండ్ అలాగే ఓవరాల్ పర్ఫార్మెన్స్ని కూడా మనము అసెస్ చేయాలి ఒకప్పుడు ఓన్లీ మనకి యాటిట్యూడ్స్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ఎబిలిటీని అసెస్ చేసేవాళ్ళం బట్ ఇప్పుడు పెడగాజికల్ షిఫ్ట్ అయిన తర్వాత ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ దర్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే వాళ్ళ యాక్టివిటీస్ చేసే ద్వారా ఇప్పుడు యాక్టివిటీస్ అనేటివి జరుగుతూ ఉంటాయి మ్యాథ్స్ క్లాస్లో మనకి మీరు ఒక్కొక్క చాప్టర్ వెనకాల చూసుకున్నట్టయితే ఎస్సీఆర్టీ బుక్స్లో ఎక్సర్సైజెస్ ఉంటాయి యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి డూ డూ దిస్ యాక్టివిటీ అనేసి సో యాక్టివిటీస్లో అసెస్మెంట్ జరగాలి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసినప్పుడు అసెస్మెంట్ జరగాలి జర్నల్స్ రాసినప్పుడు అసెస్మెంట్ జరగాలి పీర్ ఎవాల్యుయేషన్ అవుతుంది సెల్ఫ్ ఎవాల్యుయేషన్ చేసుకోవచ్చు గ్రూప్ వర్క్ అసెస్మెంట్ చేయొచ్చు సో ఇవన్నిటి వల్ల ఏంటంటే ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ అన్ని పర్ఫార్మెన్సెస్లో అన్ని ఆస్పెక్ట్స్లో ఎలా ఉంటున్నారు పిల్లలు అనేది మనకి అసెస్మెంట్ ద్వారా తెలుస్తుంది ఓకే సో బేసికల్గా ఎగ్జామ్ సెంటర్డ్ ఉండే అసెస్మెంట్ అనేది ఇప్పుడు మనకి లెర్నింగ్ సెంటర్డ్ క్లాస్ రూమ్ ప్రాసెస్ లాగా అయింది ఓకే సో మనకి మనం చదువుకునేటప్పుడు ఎగ్జామ్స్లలో మార్క్స్ కోసము అసెస్మెంట్ అనేది జరిగేది బట్ ఇప్పుడు క్లాస్లో చేస్తున్నప్పుడు కూడా యాక్టివిటీస్ కానివ్వండి ఎక్స్పీరియన్సెస్ షేరింగ్ కానివ్వండి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కానివ్వండి వీటన్నిటిలో కూడా అసెస్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది సో పిల్లల్లో ఉన్న అన్ని కోణాల గురించి మనకు అర్థం కావడానికి ఓకే సో ఇది లెగాజికల్ షిఫ్ట్ అండి ఓన్లీ ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్డ్ అసెస్మెంట్ నుంచి లెర్నింగ్ సెంటర్డ్ క్లాస్ రూమ్ అసెస్మెంట్ ప్రాసెస్కి పెడగాజికల్ షిఫ్ట్ అనేది అయింది ఓకే సో ఇది ఇవాళ క్లాస్ ఇవాళ క్లాస్లో మనము మ్యాథమెటిక్స్ ఫిక్స్డ్ బాడీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ నుంచి పిల్లలు వాళ్ళంతట వాళ్ళే నాలెడ్జ్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకునేలాగా ఎలా షిఫ్ట్ అయింది అనేసి చూసాము సో దాంట్లోనే మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్ అనేటివి ఉన్నాయి ఆ డైమెన్షన్స్లో ఇవాళ మనం నేచర్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ డైమెన్షన్ చూసాము నేచర్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ డైమెన్షన్ ఏంటో చూసాము లెర్నర్స్ చూసాము లెర్నింగ్ అండ్ టీచింగ్ చూసాము అసెస్మెంట్ అనేది చూసాము సో వచ్చే క్లాస్లో మనకి సైన్స్ కరికులం గురించి సైంటిఫిక్ మెథడ్ అండ్ ఇంక్వైరీ డైమెన్షన్ గురించి నేర్చుకుందాము సో నేచర్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్లో షిఫ్ట్ ఎలా అయింది నాలెడ్జ్ రిసీవింగ్లో షిఫ్ట్ ఎలా అయింది పెడగాజీ అండ్ అలాగే లెర్నర్స్లో పెడగాజికల్ షిఫ్ట్ ఏంటి లెర్నింగ్ అండ్ టీచింగ్లో పెడగాజికల్ షిఫ్ట్ ఏంటి టీచర్స్లో పెడగాజికల్ షిఫ్ట్ ఏంటి అండ్ అలాగే అసెస్మెంట్లో పెడగాజికల్ షిఫ్ట్ ఏంటి అనేది ఇవాళ క్లాస్లో చూసాము సో సైన్స్ కరికులంలో పెడగాజికల్ షిఫ్ట్ ఏంటి సైంటిఫిక్ మెథడ్ అండ్ ఇంక్వైరీలో పెడగాజికల్ షిఫ్ట్ ఏంటి అనేది ఫర్దర్ క్లాసెస్లో చూద్దాము సో ఇవాళ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేస్తే మేము బోనస్ వీడియోస్ అనేటివి ఈ వీక్లో ఎప్పుడన్నా అప్లోడ్ చేస్తూనే ఉంటాము సో ఆ బోనస్ వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది వచ్చేస్తుంది బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేస్తే ఓకే సో ఎవ్రీ ట్యూస్డే అండ్ థర్స్డే రెగ్యులర్ వీడియోస్ అయితే వస్తూనే ఉంటాయి బట్ బోనస్ వీడియోస్ మనకి వీక్లో ఎప్పుడన్నా రావచ్చు సో వాటి కోసమే బెల్ ఐకాన్ని మాత్రం ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోకండి ఓకే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న తర్వాత అండ్ అలాగే బిఎడ్ చేసే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నా సరే ఈ ఛానల్ని రికమెండ్ చేయండి టీఎస్ టెట్కి సంబంధించిన వీడియోస్ కూడా మనకి ఈ ఛానల్లో అవైలబుల్ ఉన్నాయి సో ఎవరైనా టీఎస్ టెట్కి అప్లై చేసున్న వాళ్ళు తెలిసినా సరే ఈ ఛానల్ని రికమెండ్